Hello my dear students in today's lecture we will study about the autoimmune diseases and what is autoimmunity in detail ठीक है तो पिछले क्लास में हम लोगों ने एलर्जी एलर्जी के डिजीजेस समझ लिए थे आज हम लोग लेक्चर में ऑटो इम्यूनिटी क्या होती है ये टर्मिनोलॉजी को समझेंगे तो इस टर्म ऑटो इम्यूनिटी का मतलब जो है दैट इज ऑटो मीन्स अपने आप इम्यूनिटी जनरेट हो जाना ठीक है अपने आप इम्यूनिटी जनरेट हो जाना इसका मतलब ये हो जाएगा बिना किसी एंटीजन के एंट्री के अगर आपकी बॉडी इम्यूनिटी शो करना चालू कर दे तो हम बोल देंगे ये एक टाइप की ऑटो इम्यूनिटी है ये सिर्फ और सिर्फ शब्दों का मतलब हमें समझ में आया है दैट व्हाट इज ऑटो इम्यूनिटी अपने आप इम्यूनिटी जनरेट हो जाना विल बी कॉल्ड एज ऑटो इम्यूनिटी बट ऑटो इम्यूनिटी जो है वो उसका एकदम एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है जो शब्दों से मिल रहा है हमें इसका ये मतलब हो गया है कि इसका डेफिनेशन जो है वो इससे भी ज्यादा कुछ है ठीक है नाउ इस ऑटो इम्यूनिटी में होता क्या है हम ये समझ रहे हैं तो अगर आपकी बॉडी जो है मैंने पहले बताया था कि कुछ पर्टिकुलर प्रोटीन ऐसे होते हैं जिनको हम बोलते हैं एम एच सी क्लास टू प्रोटीन एम एच सी क्लास वन प्रोटीन ये होते हैं मेजर हिस्टो कंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स प्रोटीन हमारे जितने भी सेल्स हैं उन सारे सेल्स के ऊपर एम एच सी प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं और ये एम एच सी प्रोटीन जो है ये सभी सेल पे सिमिलर प्रेजेंट होते हैं इसी कारण से हमारे बी सेल्स हमारे अपने सेल्स को कभी भी किल नहीं करते हमारे बी सेल्स हमारे अपने सेल्स के अगेंस्ट कभी भी कोई इम्यूनिटी जनरेट नहीं करते बेवजह अच्छा खासा सेल है तो उसको कोई भी सेल डिस्ट्रॉय नहीं करेगा आके ठीक है लेकिन अगर कोई पैथोजन का सेल आ जाता है तो हमारे इम्यून सेल्स स्पेसिफिकली बी एंड टी सेल्स इमीजिएटली उसको नॉन सेल्फ रिकोगनाइज करके उसको हमारा खुद का नहीं मानते हुए उसके अगेंस्ट इराडिकेशन प्रोग्राम चालू कर देते हैं जिसके कारण उसको हम किल कर पाए ठीक है अब यहां पर एक बहुत सिंपल सी बात हम समझ रहे हैं कि एम एच सी प्रोटीन तो सभी सेल्स पर सेम होते हैं फिर हमारे जो सेल्स हैं बी एंटी लिम्फोसाइड्स वो हमारे खुद के सेल्स के ऊपर अटैक क्यों करेंगे ठीक तो देखो बच्चों हम लोग अभी प्रेजेंट हैं जिस एनवायरमेंटल कंडीशन में जिस एरा में हम लोग जी रहे हैं इस समय पर अगर हम देखें तो बहुत पहले के समय से आज के समय में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ चुका है ड्रेस्टिक चेंजेस आ चुके हैं और ये ड्रेस्टिक चेंजेस में मेजर चेंजेस जो हैं वो एनवायरमेंट को लेके हैं ठीक एनवायरमेंट इस तरीके से चेंज हो रहा है जैसे कि हमने शायद कभी सोचा ना हो बट ये जो चेंजेस हैं ये कहीं ना कहीं बॉडी पे इम्पैक्ट जरूर डालते हैं एनवायरमेंट के चेंजेस के अलावा और भी जितने चेंजेस हम लोग फेस कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल आप लोग जो फूड खा रहे हो उस फूड में प्रेजेंस ऑफ प्रिजर्वेटिव जो है ये प्रिजर्वेटिव आपके जीन के अंदर किसी ना किसी प्रकार का ऑल्टरेशन प्रोड्यूस कर सकते हैं और ये ऑल्टरेशन के तौर पर आपके जीन्स जो कि नॉर्मली जो प्रोटीन बनाते हैं से डिफरेंट प्रोटीन बनाने लग जाएंगे क्योंकि वो जीन जो है वो म्यूटेट हो चुका है ठीक है तो म्यूटेंट जीन्स कैन प्रोड्यूस और विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग डिफरेंट प्रोटीन अपॉन ट्रांसक्रिप्शन एंड देन ट्रांसलेशन ओके सो वॉट आर द डिफरेंट डिफरेंट एनवायरमेंटल चेंजेस तो हम ये बोलेंगे प्रेजेंस ऑफ स्मोक हो गया है देन रेडिएशन एक्सपोजर हो गया है उसके बाद डिजिटलाइजेशन के कारण हम लोग देख रहे हैं जगह जगह पर मोबाइल टावर्स बने हुए हैं ये मोबाइल टावर्स बहुत हाई फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन एमिट कर रहे होते हैं ठीक एक्स रेज होते हैं बहुत फ्रीक्वेंटली लोगों के फिर यूवी लाइट एक्सपोजर होता है कई बार फिर उसके अलावा जो है ओजोन लेयर डिप्लीशन के कारण से बहुत सारी हार्मफुल कॉस्मिक रेडिएशन अर्थ में एंटर होती जा रही हैं और ह्यूमन के बॉडी के सेल्स को भी अफेक्ट वो कहीं ना कहीं कर रही हैं ठीक है तो इसका ये मतलब हो जाएगा कि एन नंबर ऑफ फैक्टर्स से सराउंडेड हैं हम लोग जो कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं ये एन नंबर ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स हमारे जीन के अंदर किसी ना किसी प्रकार का म्यूटेशन प्रोड्यूस कर सकते हैं एट एनी स्टेज ऑफ लाइफ किसी भी समय पर ओके ये जो चेंज प्रोड्यूस हो रहा है एनवायरमेंट के कारण एक तो दूसरा एक और मैकेनिज्म है जिसके कारण हमारे जीन में म्यूटेशन आ सकता है वो जो मैकेनिज्म है दैट इज कि हम लोग अगर बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड कंडीशन में रहेंगे या स्ट्रेसफुल कंडीशन में रहेंगे तो स्ट्रेस कंडीशन में हमारी बॉडी जो है डिफरेंटली बिहेव करती है और हमारे जो प्रोटीन्स का एक्सप्रेशन होता है वो कंपेरेटिवली ज्यादा होता है एक नॉर्मल कंडीशन से ठीक है स्ट्रेस के हॉर्मोन्स कॉर्टिसॉल 
कॉर्टिसोन एंड कॉर्टिकोस्टेरॉन ये तीन हार्मोन जो हैं कॉर्टिसोल कॉर्टिसोन एंड कॉर्टिकोस्टेरॉन रिलीज बाय एड्रिनल ग्लैंड स्पेसिफिकली एड्रिनल कॉर्टेक्स ये हार्मोन्स भी बॉडी के सेल्स में जीन के साथ इंटरफेयर करके कुछ ना कुछ चेंज प्रोड्यूस करवाते हैं ताकि बॉडी स्ट्रेसफुल कंडीशन से कॉम्बैक्ट करके लड़के बाहर आ सके रिकवर कर सके पर अगर स्ट्रेस कंडीशन एक लिमिट से ज्यादा बार बार हो रही होगी और बहुत फ्रीक्वेंटली एक इंसान स्ट्रेस में रहेगा तो जीन के साथ अल्ट्रेशन भी स्ट्रेस हार्मोन्स बहुत फ्रीक्वेंटली कर रहे होंगे इतने बार अगर कोई जीन के साथ अल्ट्रेशन हो रहा होगा इतने बार अगर कोई जीन का एक्सप्रेशन बढ़ाया जा रहा होगा तो डेफिनेट सी बात है कि जीन जो है उसके अंदर कोई चेंजेस आने की पॉसिबिलिटी जरूर बनती है ठीक है तो ये एक और फैक्टर हो गया जिसके कारण हमारे जीन्स ओवर एक्सप्रेस कर सकते हैं और या तो म्यूटेशन उसमें अराइज हो सकता है ठीक है तीसरा पॉइंट आ जाएगा कि फूड हैबिट्स चेंज हो जाना फूड हैबिट्स में एक नॉर्मल फूड हैबिट जो इंसान की होती है उसके अलावा अगर लोग बहुत ज्यादा कैंड फूड प्रिजर्वेटिव रिच फूड या ऐसा कोई फूड खाते हैं जो कि हाईली अडल्टरेटेड है ऐसे फूड आइटम्स को खाने मात्र से भी हमारे जीन्स के अंदर कुछ पर्टिकुलर चेंजेस आ सकते हैं तो एक और ये पॉइंट हो गया कि जीन में म्यूटेशन क्यों आ सकता है चौथा पॉइंट किसी इंसान की फैमिली के अंदर अगर पहले से ही कोई ऑटो इम्यून डिजीज हुई है तो वो व्यक्ति जेनेटिकली ज्यादा वलनरेबल होगा ज्यादा प्रोन होगा कि उसे भी ये जेनेटिक डिजीज हो सकती है या कोई भी और डिजीज uh, हो सकती है जिसके कारण उसमें जीन में कोई चेंज आ जाए और उसे भी ऑटो इम्यून डिजीज हो जाए मतलब कि ये है कि जेनेटिकली प्रीडिस्पोज इंडिविजुअल्स जो हैं जिनकी फैमिली हिस्ट्री में कभी ना कभी ऑटो इम्यून डिजीज हुई है उन लोगों को ऑटो इम्यून डिजीज होने की संभावना ज्यादा रहती है ठीक है एग्जाम्पल सपोज कोई चाइल्ड है उसके मदर को अगर कोई ऑटो इम्यून डिजीज है तो चाइल्ड के ऑटो इम्यून डिजीज होने के चांसेस जो हैं वो ज्यादा होंगे एक नॉर्मल चाइल्ड से जिसकी फैमिली में कभी भी ये डिजीज नहीं थी ठीक तो देर कैन बी एन नंबर ऑफ फैक्टर्स विच कैन कॉज सम काइंड ऑफ चेंज इन अवर जीन्स एंड दीज काइंड ऑफ चेंजेस मे कॉज ओवर एक्सप्रेशन ऑफ सम काइंड ऑफ प्रोटीन्स और ऑल्टर्ड एक्सप्रेशन ऑफ प्रोटीन्स विच मे कॉज द बी सेल्स टू रिकोगनाइज दीज सेल्स विच आर बिहेविंग डिफरेंटली एज नॉन सेल्फ ओके मतलब कि हमारे बी लिम्फोसाइड्स हमारे टी लिम्फोसाइड्स इन सेल्स को जो कि अलग प्रोटीन बना रहे हैं उनको नॉन सेल्फ मानना चालू कर देंगे ठीक हाउ एवर वो हमारे बॉडी के ही सेल्स हैं ठीक है तो ऑटो इम्यूनिटी के बारे में अगर हम समझें कि ऑटो इम्यूनिटी होती क्या है तो अगर वेन द इम्यून सिस्टम ऑफ बॉडी हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है इफ इट स्टार्ट अटैकिंग आवर ओन बॉडी सेल्स ठीक है तो ये इम्यून सिस्टम जो है इट स्टार्ट अटैकिंग द ओन बॉडी सेल्स क्यों क्यों अटैक कर रहा है ड्यू टू इनेबिलिटी टू रिकोगनाइज सम प्रोटीन ऑन द सेल सर्फेस ये इम्यून सिस्टम के जो सेल्स हैं ये इस सेल के ऊपर प्रेजेंट प्रोटीन्स को रिकोगनाइज नहीं कर पा रहे हैं ये अपना है ये समझ नहीं पा रहे हैं और ये उसको सेल्फ नहीं मान रहे हैं दस दीज इम्यून सिस्टम सेल्स विल डिस्ट्रॉय द सेल्स एंड टिश्यूज इन सेल्स और टिश्यूज को इम्यून सिस्टम के सेल्स डिस्ट्रॉय कर देंगे और इस प्रकार के फिनोमिना को हम लोग ऑटो इम्यूनिटी बोलेंगे और ऐसी ऑटो इम्यूनिटी से कॉज हुई कोई भी डिजीज को हम लोग ऑटो इम्यून डिजीज बोल देंगे बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है बहुत इजी कॉन्सेप्ट है क्या समझ में आया है इसके अंदर कि अगर हमारे कोई भी सेल्स जो हैं वो डिफरेंटली बिहेव करना चालू कर देते हैं उनके अंदर कोई पर्टिकुलर प्रोटीन जो है उसका अमीनो एसिड सीक्वेंस चेंज हो गया है क्योंकि उस प्रोटीन को एनकोड uh, करने वाला जीन जो है वो म्यूटेट हो चुका है अगर ऐसा कुछ होता है तो हमारे इम्यूनिटी के सेल्स जो है बी लिम्फोसाइड्स टी लिम्फोसाइड्स दे विल स्टार्ट अटैकिंग दिस टिश्यू बिकॉज दिस टिश्यू और सेल आर बिहेविंग डिफरेंटली और उसको खत्म करने की वो कोशिश करेंगे ठीक है अब ऑटो इम्यूनिटी के रीजन मैंने पहले ही बता दिए हैं आपको दैट यहां पर एक मैं रीड कर रही हूं और फिर समझा रही हूं कि क्या है ये रीजन क्या क्या हो सकते हैं इसके म्यूटेशन इन जीन रिजल्टिंग इन डिफरेंट प्रोटीन एक्सप्रेशन विच इज नॉन नॉट रिकोगनाइज अ सेल्फ यही बात मैंने बताई अभी कि जो सेल्स को हम नॉन सेल्फ रिकोगनाइज करने लग जाते हैं अभी उनके अगेंस्ट 
मतलब इम्यूनिटी जनरेट करने लगती है हमारी बॉडी ठीक है द म्यूटेशन में अराइज ये म्यूटेशन क्यों हो सकती है द म्यूटेशन में अराइज ड्यू टू सेवरल एनवायरमेंटल फैक्टर्स एक्सपोजर टू रेडिएशन हॉर्मोनल चेंजेस स्ट्रेस एक्सेट्रा इन सब कुछ कारणों से आ, हमारे म्यूटेशन जीन में अराइज हो सकते हैं जिसके कारण किसी भी इंसान को ऑटो इम्यून डिजीज हो सकती है अदरवाइज ऑटो इम्यून डिजीज का कोई एग्जैक्ट नोन रीजन नहीं है एन नंबर ऑफ फैक्टर्स के कारण ऑटो इम्यून डिजीज हो सकती है ठीक है अब मैंने एक और बात पहले बताई थी जब मैंने टी लिम्फोसाइड्स के बारे में डिटेल बताया था आप लोगों को कि टी लिम्फोसाइड सेल्स जो होते हैं हमारे उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टी लिम्फोसाइड सेल्स थे टी सप्रेसर सेल्स हेल्पर टी सेल्स साइटोटॉक्सिक टी सेल्स एंड मेमोरी टी सेल्स चारों सेल्स अगर हमें याद हो तो हेल्पर टी सेल्स जो थे यहां पर मैं लिख दे रही हूं द टी हेल्पर सेल्स ये टी हेल्पर सेल्स जो है स्टिमुलेट कर रहे थे साइटोटॉक्सिक टी सेल को ताकि वो जाके किल कर सके सेल्स को किन सेल्स को जो कि नॉन सेल्फ है और मैंने ये भी बताया था कि क्योंकि अगर ये चीज कंटिन्यूसली ज्यादा लंबे टाइम तक चली मतलब कि टी हेल्पर सेल और टी सी सेल का काम अगर लंबे टाइम तक चलने लग जाता है तो शायद ऐसा हो सकता है कि वो नॉन सेल्फ को डिस्ट्रॉय करते करते वो सेल्फ सेल्स को भी आकर डिस्ट्रॉय करना चालू कर दें इस कारण से इन दोनों के ऊपर सुपीरियरली एक्ट करता हुआ एक और सेल था और उस सेल का नाम था सप्रेसर टी सेल टी एस लिख रही हूं मैं इसे सप्रेसर टी सेल सप्रेसर टी सेल जो था वो टी हेल्पर सेल को भी इनिवेट कर रहा था और वो साइटोटॉक्सिक टी सेल को भी इनिवेट कर रहा था ताकि हमारे इस इम्यून रिएक्शन के एग्जरेशन होने से या ओवर रिस्पॉन्स होने से सेल्फ सेल्स किल ना होने लग जाए नॉन सेल्फ सेल्स के साथ में बच्चों जो भी लोगों को ऑटो इम्यून डिजीज होती है उन लोगों में ये पाया गया है कि उनके टी एस मतलब कि सप्रेसर टी सेल्स जो हैं उनका नंबर बहुत ज्यादा ट्रिमेंडसली डिक्रीज हो गया और उनके टी हेल्पर सेल्स का नंबर जो है वो इंक्रीज होने लग गया इसका मतलब ये हो गया है कि टी हेल्पर सेल अगर बढ़ेगा तो वो तो स्टिमुलेट करना चालू कर रखेगा और साइटोटॉक्सिक टी सेल को स्टिमुलेट करता रहेगा जिसके कारण उसका ओवर प्रोडक्शन होगा और उसकी ओवर एक्टिविटी के कारण सेल्फ सेल्स के साथ ही साथ में नॉन सेल्फ सेल्स दोनों ही किल होना चालू हो जाएंगे और ये भी एक ऑटो इम्यूनिटी का मैकेनिज्म का वन ऑफ द रीजन है ठीक है क्या रीजन है ये कि अगर बाई चांस सप्रेसर टी सेल्स का नंबर कम हो जाता है और इस कारण से टी हेल्पर सेल्स का नंबर बढ़ जाता है तो टी हेल्पर सेल्स साइटोटॉक्सिक टी सेल्स को सिग्नल भेजते रहेंगे कि नॉन सेल्फ सेल को किल करते रहो और ये सिग्नल को स्टॉप करने के लिए सप्रेसर टी सेल के नहीं प्रेजेंट होने के कारण से हमारे साइटोटॉक्सिक टी सेल जो है वो सेल्फ सेल को भी डिस्ट्रॉय करना चालू कर देंगे क्योंकि उनके पास इस प्रोसेस को रोकने का सिग्नल नहीं पहुंच पाए सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन कि ऑटो इम्यून डिजीज क्यों होती है इंडिविजुअल्स में और अगर होती है तो टी सेल के अंदर क्या चेंजेस पाए जाते हैं ठीक है एक पॉइंट मैंने और लिखा है यहां पर दैट वुमेन्स आर मोर प्रोन देन मेन टू वर्ड्स ऑटो इम्यून डिजीजेस वुमेन जो है उसकी बॉडी ज्यादा प्रोन होती है ऑटो इम्यून डिजीजेस के लिए मेन के प्रति और ये रेशो हमेशा ही टू इज टू वन थ्री इज टू वन मतलब मेन हमेशा कम रहेंगे अफेक्टेड ऑटो इम्यून डिजीज से कंपेरेटिवली वुमेन के वुमेन्स हमेशा ही ज्यादा प्रोन है ज्यादा ससेप्टेबल है ओके okay? Now, what are the different different examples of uh, the autoimmune diseases? ये examples हम लोग समझ रहे हैं तो examples जो मैंने लिखे हैं यहां पर disease का नाम है और इस side में जो column मैंने बना रखा है वो लिखा है मैंने कि कौन सा organ या tissue affect होता है इस autoimmune disease के कारण ठीक है तो पहला है हमारा Addison's disease. Addison's disease जो है ये disease के अंदर uh, कुछ ऐसे proteins जो कि जो कि एक्सप्रेस हो रहे होते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स के सेल्स के ऊपर उनको इम्यून सेल्स नॉन सेल्फ मानने लगते हैं मतलब कि एड्रिनल ग्लैंड कहाँ लोकेट होता है ये किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट होता है उसके बाहर की तीन लेयर्स को हम लोग एड्रिनल कॉर्टेक्स बोलते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है उसके अंदर जो सेल्स प्रेजेंट हैं उन सेल्स को नॉन सेल्फ रिकोगनाइज करना चालू कर दे अगर इम्यून सेल्स 
और उनको किल करना चालू कर दे मतलब कि हमारा एड्रिनल ग्लैंड डिस्ट्रक्ट होने लग जाए एड्रिनल ग्लैंड से बनने वाले हॉर्मोन्स नहीं बन पाए ठीक है क्योंकि उसका डिस्ट्रक्शन हो रहा है ऐसी डिजीज को हम लोग बोलते हैं एडिसन डिजीज ठीक है तो एडिसन डिजीज इज अ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ऑफ एड्रिनल कॉर्टिक्स और एड्रिनल ग्लैंड देन सेकेंड डिजीज इज डायबिटीज मेलिटस टाइप वन डायबिटीज मेलिटस के दो टाइप होते हैं डायबिटीज मेलिटस टाइप वन एंड डायबिटीज मेलिटस टाइप टू वेयर डायबिटीज मेलिटस टाइप वन इज एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर एंड डायबिटीज मेलिटस टाइप टू इज एक्चुअली अ लाइफ स्टाइल बेस्ड डायबिटीज मेलिटस ठीक यहां पर हम डायबिटीज मेलिटस टाइप वन की जब बात कर रहे हैं तो बच्चों ये जो डिजीज है ये छोटे बच्चों से ही चालू हो जाती है मतलब कि ये लाइफ स्टाइल बेस्ड डिसऑर्डर नहीं है बचपन में ही हो गया है तो बचपन में लाइफ स्टाइल इतनी अडेप्ट ही नहीं करी किसी ने उसको डिजीज क्यों हो गई ठीक है तो उस केस में क्या होता है कि बी सेल्स हमारे जो हैं पैनक्रियस के जो कि इंसुलिन बनाने वाले सेल्स हैं ये बी सेल्स जो है इनके ऊपर प्रेजेंट प्रोटीन्स को हमारे बी एंटी लिम्फोसाइड्स नॉन सेल्फ मानने लगते हैं और बी सेल्स को किल करना चालू कर देते हैं बी सेल्स ऑफ पैंक्रियास किल होने के कारण इंसुलिन प्रोडक्शन नहीं होता है और इंसान डायबिटीज मेरेटिस टाइप वन फेस करता है ठीक है आपको ये सारे ही डिजीजेस के नाम याद रखने हैं क्योंकि नीट के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है पहले रिकोगनाइज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑटो इम्यून डिजीज तो अगर आपको इतने सारे नाम मालूम होंगे तो आप उनके अंदर से एक ऑप्शन चूज कर पाओगे कि ये वाले डिजीज जो है वो ऑटो इम्यून नहीं है ठीक है तीसरा है हमारा मायस्थेनिया ग्रेविस मायो का मतलब होता है मसल्स और एस्थेनिक का मतलब होता है वीक हो जाना मसल का वीक हो जाना मतलब क्या होगा यहां पर कि स्केलेटल मसल्स हमारी बॉडी की अफेक्टेड होती हैं इस केस में मायस्थेनिया ग्रेविस के अंदर स्केलेटल मसल के मोटर एंड प्लेट पे मतलब कि जो ब्रेन सिग्नल भेज रहा है आपके स्केलेटल मसल्स को कि मसल कॉन्ट्रेक्शन होना चाहिए एंड रिलैक्सेशन होना चाहिए इस केस में वो सिग्नल जो पहुंच रहा है उसके ऊपर भी स्केलेटल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रही हैं ठीक है क्यों नहीं कर पा रही हैं क्योंकि स्केलेटल मसल के ऊपर प्रेजेंट रिसेप्टर्स जो हैं न्यूरो के लिए जो रिसेप्टर्स हैं एसेटाइल कोलिन न्यूरो के जो रिसेप्टर्स हैं उन रिसेप्टर्स को ही हमारी बॉडी नॉन सेल्फ मानना चालू कर देती है और उनके अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोडक्शन चालू कर देती है जिस कारण से मसल सेल्स के ऊपर जो रिसेप्टर्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और धीरे धीरे इंसान की मसल्स लॉस होने लगती हैं और वो एस्थेनिक हो जाता है दुबला पतला और उसकी मसल्स वीक हो जाती हैं बहुत और वो कोई भी मस्किलो स्केलेटल एक्टिविटी परफॉर्म करने के लायक नहीं बचता उस इंसान का चलना फिरना तक दुभर हो जाता है ठीक तो ये डिजीजेस जो हैं ये बहुत इजी नहीं है किसी भी इंसान के लिए फेस करना दीज ऑल डिजीजेस हैव सम और द अदर मेजर सिम्टम्स एसोसिएटेड विद देम ओके नाउ आर फोर्थ डिजीज इज रियोमैटिक फीवर तो रियोमैटिक फीवर जो है रियोमैटिक फीवर की है जब हम बात कर रहे हैं तो ये डिजीज क्यों होती है और कब होती है तो एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया है उस बैक्टीरिया का नाम है स्टेप्टोकोकस किसी भी इंसान को जिस इंसान को रियोमैटिक फीवर हुआ है उस इंसान को अपने लाइफ टाइम में स्टेप्टोकोकस नाम के बैक्टीरिया का इन्फेक्शन जरूर हुआ होता है ठीक है ये स्टेप्टोकोकस बैक्टीरिया जब भी बॉडी में एंटर होता है एंटर होने के बाद में ये हमारे जीन्स के साथ में कुछ ऐसा इंटरफेरेंस कॉज कर देता है कि हमारे जीन्स जो हैं वो कुछ अजीब से प्रोटीन्स बनाना चालू कर देते हैं स्पेसिफिकली हार्ट के अंदर ये चेंज आ रहा होता है और हार्ट के अंदर भी हार्ट के वॉल्व के अंदर ये चेंज आ रहा होता है ठीक है तो हमारी बॉडी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन जो है दैट इज हार्ट पंपिंग ऑर्गन जो है दैट इज हार्ट उस हार्ट के अंदर जो वॉल्व होते हैं वो वॉल्व को हमारी बॉडी के सेल्स इम्यून सेल्स नॉन सेल्फ रिकोगनाइज करना चालू कर देते हैं ठीक है और हार्ट के वॉल्व को डैमेज करना चालू कर देते हैं अगर हार्ट के वॉल्व डैमेज हो जाते हैं तो धीरे धीरे करते हुए हमारा हार्ट अपना नॉर्मल फंक्शन जो कि है पंपिंग परफॉर्म नहीं कर पाएगा और इस कारण से इंसान का हार्ट फेल हो जाएगा और ये हार्ट फेलियर के बाद में पर्सन की डेथ भी 
हो सकती है ठीक है तो रियोमैटिक फीवर इज अ डिजीज विच इज गोइंग टू टारगेट द हार्ट वॉल्स नेक्स्ट है हमारा रियोमेटॉइड अर्थराइटिस तो रियोमेटॉइड अर्थराइटिस में यहां पर टर्म है आर्थरोस और आर्थरोस का मतलब होता है जॉइंट तो ये जो डिजीज है इस डिजीज के अंदर हमारे रियोमेटॉइड अर्थराइटिस डिजीज बहुत कॉमनली सुनी हुई डिजीज है क्योंकि बहुत सारी फीमेल सफर करते हैं रियोमेटॉइड अर्थराइटिस से ठीक है इस डिजीज के अंदर क्या होता है जितने भी ज्वाइंट्स हमारे साइनोवियल ज्वाइंट्स हैं फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट्स हैं फ्लेक्सिबल ज्वाइंट्स हैं उन ज्वाइंट्स के अंदर साइनोवियल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है इस साइनोवियल मेम्ब्रेन के कुछ पर्टिकुलर प्रोटीन्स को हमारी इम्यून सेल्स नॉन सेल्फ रिकोगनाइज करना चालू कर देती हैं और उनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाना चालू कर देती हैं साइनोवियल मेम्ब्रेन के अंदर बहुत सारे लाइटिक टाइप के एंजाइम्स की एक्शन से उस साइनोवियल मेम्ब्रेन का डिग्रेडेशन करना भी वो चालू कर देते हैं इम्यून सेल्स ठीक है ये डिग्रेडेशन होते होते धीरे धीरे साइनोवियल मेम्ब्रेन्स जो है वो डिसरप्ट हो जाएंगी खराब हो जाएंगी साइनोवियल फ्लूड धीरे 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 लॉस्ट हो जाएगा और आर्टिकुलर कार्टिलेजेस कार्टिलेजेस जो कि बोन्स के एंड पे प्रेजेंट होती हैं वो कार्टिलेजेस भी धीरे 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 करते हुए डिसरप्ट हो जाएंगी खराब हो जाएंगी डिग्रेड होने लग जाएंगी ठीक है ये डिग्रेडेशन अगर आर्टिकुलर कार्टिलेजेस का हो जाता है तो फाइनली हमारी जो दोनों बोन्स हैं वो घिसना चालू हो जाएंगी क्योंकि उन दोनों बोन्स के जो एंड्स के ऊपर प्रेजेंट पैडेड स्ट्रक्चर्स थे कार्टिलेज के बने हुए वो भी घिस चुके हैं और इन दोनों बोन्स के बीच में जो साइनोवियल फ्लूड भरा हुआ था साइनोवियल मेम्ब्रेन के अंदर इंटरेप्ट वो भी खत्म हो चुका है तो जो जगह थी वो खत्म हो चुकी है बोन्स के एंड जो है वो ऐसे कॉन्टैक्ट में आने लगेंगे फ्रिक्शन वाला मूवमेंट प्रोड्यूस करने लगेंगे ऐसे फ्रिक्शन वाले मूवमेंट के कारण से व्यक्ति को इंटेंसिफाइड पेन फील होगा और उसके सारे मूवमेंट एंड लोकोमोशन की एक्टिविटीज जो है वो अफेक्ट हो जाएंगी ठीक तो ये जो पॉइंट आया है ये है रियोमेटॉइड अर्थराइटिस इट अफेक्ट्स द जॉइंट स्पेसिफिकली द साइनोवियल जॉइंट्स ऑफ द बॉडी नेक्स्ट विल बी मल्टीपल स्क्लेरोसिस मल्टीपल स्क्लेरोसिस में पर्सन जो है वो एक प्रकार की न्यूरो डिसऑर्डर को फेस करता है जहां पर हमारी बॉडी के अंदर जो माइलिन शीथ न्यूरोन्स के आसपास में प्रेजेंट होती है माइलिनेटेड न्यूरोन्स के आसपास में वो माइलिन शीत को हमारी बॉडी के इम्यून सेल्स नॉन सेल्फ रिकॉग्नाइज करके उसे डिग्रेड करना चालू कर देते हैं अगर ऐसा होगा तो इम्पल्स कंडक्शन जो है वो डिले हो जाएगा स्लो हो जाएगा प्लस इम्पल्स कंडक्शन अब नॉर्मली कहीं भी फैलना चालू हो जाएगा ऐसे केस में जो है पर्सन मेंटल टाइप के डिसऑर्डर सफर करेगा मेमोरी लॉस सफर करेगा अब नॉर्मल बिहेवियर हो सकता है उसका एन नंबर ऑफ न्यूरो प्रॉब्लम द पर्सन कैन फेस नेक्स्ट इज ग्रेव्स डिजीज ग्रेव्स डिजीज में हमारे बॉडी के अंदर इम्यून सेल्स जो हैं वो इम्यून सेल्स थायरॉइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की तरह हार्मोन बनाना चालू कर देते हैं ठीक है या हम ये बोलेंगे थायरॉइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को मिमिक करता हुआ हार्मोन नहीं है पर एंटीबॉडी बनाना चालू कर देंगे ऐसे केस में क्या होगा कि थायरॉयड ग्लैंड की ओवर एक्टिविटी होना चालू हो जाएगी क्यों क्योंकि थायरॉयड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जैसा एंटीबॉडी बना दिया मतलब कि जो थायरॉयड ग्लैंड है उस थायरॉयड ग्लैंड के ऊपर एक रिसेप्टर प्रेजेंट होगा वो रिसेप्टर होता है हमारा थायरॉयड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के लिए रिसेप्टर थायरॉयड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जाके वहां पर बाइंड करता है लेकिन यहां पर एंटीबॉडीज भी बन रही है उस रिसेप्टर के ऊपर और वो टीएसएच जैसी एक्टिविटी कर रही है मतलब कि एगोनिस्टिक टाइप की एंटीबॉडीज एंटागोनिस्ट होती हैं अदरवाइज एंटीबॉडीज जनरली डिजनरेट कर देती हैं अदरवाइज जनरली पर यहां पर एगोनिस्टिक टाइप की एंटीबॉडीज बन रही हैं और वो जाके अटैच हो जाएंगी टीएसएच के रिसेप्टर्स पे और इस कारण से थायरॉयड ग्लैंड जो है वो आ, क्या होने लग जाएगा उसके सेल्स का नंबर जो है वो बढ़ने लग जाएगा प्लस उसका हॉर्मोन सिक्रेशन बढ़ने लग जाएगा एंड द पर्सन विल सफर फ्रॉम एग्जोपथेलमिक गोइटर लाइक डिजीज या हम बोल सकते हैं सिंपल भाषा में हाइपर थाइरॉयडिज्म के लक्षण या सिम्टम्स व्यक्ति फेस करेगा सो दिस वॉज ग्रेव डिजीज एंड द नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज सिस्टमैटिक ल्यूपस एरिथमेटोसिस 
ठीक है सिस्टमैटिक मतलब कि ब्लड से रिलेटेड है और एरिथमेटोसिस का मतलब है रेडनेस ये सिस्टमैटिक ल्यूपस एरिथमेटोसिस बाकी सारे डिजीजेस की तरह किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गन पे फिक्स नहीं है सिस्टमैटिक ल्यूपस एरिथमेटोसिस बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन को अफेक्ट करती है लाइक किडनी स्किन ब्रेन मतलब इन सभी के ऊपर कुछ प्रोटीन ऐसे रिकोगनाइज हो रहे हैं जो कि नॉन सेल्फ है इस कारण से हमारी बॉडी का इम्यून रिएक्शन एक्जरेटेड रिस्पॉन्स दे रहा है और जगह जगह पर इन्फ्लेमेशन हो रहा है ठीक है तो ये डिजीज बहुत ही खतरनाक होती है सिस्टमैटिक ल्यूपस एरिथमेटोसिस जहां पर पूरा पर्सन जो है उसके डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट डिफरेंट डिफरेंट स्किन पोर्शन रेड अपियर करते हैं और अंदर भी इंटरनली भी ऑर्गन जो है वो कई जगह पर इन्फ्लेम्ड हो रहे होते हैं ठीक सो दीज वर ऑल द डिजीजेस विच आर दी ऑटो इम्यून डिजीजेस ऑटो इम्यून डिजीजेस में बच्चों जब इंसान क्लिनिकल टेस्ट के लिए जाता है चेक करवाने के लिए कि क्या उसे ऑटो इम्यून डिजीज है या नहीं है तो क्लिनिकल टेस्टिंग लेबोरेटरीज के अंदर एक पर्टिकुलर प्रोटीन का चेकअप लिखते हैं डॉक्टर्स और वो प्रोटीन जो है उसका नाम होता है सी आर पी सी रियक्टिव प्रोटीन ये सी रियक्टिव प्रोटीन का बड़ा हुआ आना किसी प्रकार की ऑटो इम्यून डिजीज की शुरुआत का इंडिकेशन होता है ठीक तो ये पॉइंट ध्यान रखना हमेशा अगर बाय चांस आपसे एम्स में पूछा विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी टेकन एज अ डायग्नोस्टिक पैरामीटर फॉर स्टार्ट ऑफ ऑटो इम्यून डिजॉर्डर देन इट विल बी अ सी आर पी सी रिएक्टिव प्रोटीन का प्रेजेंस ब्लड में ज्यादा होना ये दर्शाता है दिखाता है कि इंसान को ऑटो इम्यून डिजीज होने की संभावना है सो दिस वॉज ऑल अबाउट दी ऑटो इम्यून डिजीज जिसमें हमने पढ़ा कि ऑटो इम्यून डिजीज होती क्या है ऑटो इम्यून डिजीज होने के चांसेस किस में है ज्यादा और ऑटो इम्यून डिजीज के रीजन्स क्या क्या हो सकते हैं कॉजिटिव फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं जैसे कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स जेनेटिक प्रोननेस एक्सेट्रा अलावा इसके हमने देखा कि कौन कौन सी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हो सकती हैं कॉमनली और कौन कौन सी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स किस किस ऑर्गन को अफेक्ट करती हैं ठीक है और क्लिनिकल डायग्नोस्टिक पैरामीटर में इसके क्या चीज बढ़ी हुई आना जो है वो ऑटो इम्यून डिसीज को इंडिकेट कर सकते हैं ऑटो इम्यून डिजीज का ट्रीटमेंट ऑप्शन जो है वो जनरली इन्फ्लेमेशन को कम करके रखना इम्यूनिटी को सबसाइड करके रखना उस पर फोकस्ड होगा तो जैसे कि एलर्जी के ट्रीटमेंट के समय मैंने बताया था कि एंटी हिस्टामिनिक्स और इम्यूनो सप्रेसेंट थेरेपी हम लोग दे रहे थे एलर्जी के सिम्टम्स को कम करने के लिए सिमिलरली ऑटो इम्यून डिजीजेस के अंदर भी इंसान को स्टेरॉइड मेडिकेशन दिए जाएंगे तो ताकि उसकी इम्यूनिटी सप्रेस्ड रह सके ठीक है तो दिस वॉज ऑल अबाउट द ऑटो इम्यून डिजीजेस इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी द डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ एच वायरस एंड उसके अलावा कुछ और छोटा मोटा टॉपिक अगर पहले कवर्स गया होगा तो विल कंटिन्यू दैट टॉपिक सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई टूडेज वीडियो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए शेयर करिए सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा